Alberto Ruiz Castro. No tengo ningún apoyo de ninguno del gobierno ni de ninguno acá en este sitio. La gente que me colabora acá, que me regala cualquier bocado de comida o, o me brindan un, 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 un bucito, un pantalón, cualquier cosita que les da pesar del frío que se aguanta uno acá en este sitio. Es lo, es, lo, es lo único que yo recojo acá de la gente. Señor, ¿usted o a qué se dedica? Cuéntele a los usuarios. Ah, yo lavo carros y polincho los carros, yo los, yo los brillo. Yo los polincho. ¿Usted duerme acá? Sí, claro, yo duermo acá. Yo llevo seis, me seis meses durmiendo acá, pues imagínate. Aquí llueve y me toca, aquí llueve y me toca recoger y sentarme en el colegio Cuclí. Y acá. Un, un colegio para niños que hay acá en, en la frente del, del, del CAI Centenario. Y cada vez que llueve me toca recoger el. el ¿Qué, ¿Qué pasa que no va a poder encontrar un hogar que lo acepten además con su mascota? Ah, no, pues yo he ido a cuatro, cuatro ya, pero no me dejan de entrar sino a mí solo. Con el animalito no me dejan de entrar. ¿Cuánto tiene usted con el animalito? 14 años. Personas dispuestas a ayudar. Nos encontramos aquí en el barrio La Pola, al frente del CAI Centenario. Para que las personas que de buen corazón que puedan venir, el señor se encuentra desde las seis y media, siete de la noche hasta las seis y media de la mañana. Eh, los vecinos del sector le han colaborado, le colaboran a él con la comida, con brindarle al material de apoyo para que pueda dormir. El señor duerme acá, no hay nada encima, está pues abajo de un de un jardín infantil que se llama Maternal Kukli, que le da la oportunidad de él dormir acá, pues es una persona que no, no, no tiene problemas con nadie, no comete ningún delito, no deja esto en sucio, o sea, es una persona bastante respetuosa, que los vecinos lo conocen y que dan pie de ello. Entonces, es una situación... Me han dejado, me han dejado dormir acá, porque ellos saben que yo no, no mantengo puerco, mantengo limpio, cada vez que puedo bajar a donde tengo la ropita guardada, me puedo bañar, uno, tres, cuatro, dos, cinco, ¿Qué ha expresado la policía que está acá al frente de usted? ¿Lo han, lo han apoyado? ¿Lo cuidan? Pues sí, por eso, por eso es que yo me quedo aquí porque yo por lo menos no, no me han robado porque, porque como he estado tan cerquita del CAI, entonces para mí una seguridad y ellos están, ya como me llevan visto hasta tanto tiempo, ellos ya me ponen cuidado. Es, la, es, lo, es lo único apoyo que me dan. Cuéntenos de su familia. En mi familia nosotros, mi mamá hace 22 años murió, mi papá sí que es cierto que fue, tenía 3 años cuando él se envenenó con cianuro, no sé por qué. Sus... ¿Tiene hijos? Sí, tengo dos hijos. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Dónde están? Eh, un, 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 la niña está en Bogotá y el pelado vive aquí con la mamá, pero no nos acuerdan de uno. ¿Tenía su hogar? ¿En qué barrio vivía acá en la ciudad de Ibagué? En, en, en el Parque El Moan. ¿En el Parque El Moan? Bueno. 28 con segunda. Mi nombre es Camila Torres, coordinadora de Maternal Cuclí. Eh, vamos de pronto a comentar un poco acerca del señor que se queda en las noches descansando en el lugar de las instalaciones de Maternal Cuclí, acá afuera podemos observar, el señor se queda a descansar aquí, él tiende sus col su colchoneta, tiende unos cartoncitos, es un hombre muy bien vestido, eh, a pesar de que vive pues, en condición de calle, eh, duerme todas las noches eh, con su mascota. Eh, la persona que lo ha visto, que lo ha observado acá en el maternal, a las afueras del maternal, eh, fue, es la señora Marta Ligia Blackburn, quien fue la directora de Maternal Cuclí hasta el año anterior. Ella pues, eh, nos comentó en su debido momento, hace aproximadamente unos seis meses, que el señor descansa y pasa sus noches acá a las afueras. Eh, la señora Marta Ligia comenta que pues, el señor muy bien vestido, es un señor muy bien hablado, muy educado, eh, respetuoso, nunca se ha metido con nadie, con los profesores, con nadie. Eh, pasa las noches acá, descansa acá, pues eh, las condiciones del, del, del área de la pola pues es una condición climática pues muy fría, es muy helada, llueve y es muy constante este clima. El señor, como les digo, él no se mete con ninguno, él es muy respetuoso. 
Señor tiende sus cartones, su colchoneta, pasa la noche acá, él llega aproximadamente sobre las 7 de la noche y se va muy temprano en horas de la mañana. Eh, no, ten, no tiene contacto ni con padres de familia de la institución, no tiene contacto con los niños, no tiene incluso contacto con ninguna profesora ni con ninguna docente del maternal. El señor se va muy temprano en las mañanas, pero cuando él se va, él nos deja totalmente limpio el espacio, él recoge su colchoneta, recoge sus periódicos y se va pues con su mascota muy temprano en las mañanas. El señor pues vive con su mascotica, la idea es que podamos colaborarle, ayudarle y poderlo sacar pues de esta condición. Él no deja a su mascota abandonada, eh, él quiere mucho y ama mucho a su mascota y él siempre está acompañado de, de este animal. Me llamo Dolly de Tamayo, yo vivo en La Pola y aquí el periodista me pregunta sobre el señor Alberto. No, yo no lo conozco mucho, pero ya varios, varios días, lleva mucho tiempo durmiendo ahí en el andén. Yo lo que hago es que el día que me toca sacar la basura le llevo un pocillo de chocolate, un pocillo de chocolate con un pancito o algo, y me parece muy horrible que ese señor duerma ahí al interperie. Y yo le digo que se vaya para un ancianato o algo, pero es que él tiene un perrito, pero él dice que el perrito no lo deja porque el perrito es como si fuera un hijo de él. Y él duerme ahí, cuando está lloviendo tiene que subirse ahí a un escaloncito que es donde queda Cuclí, eh, el jardín. Y ahí tiene que estar el resto de la noche sentado, cabeceándose ahí, pues muy duro. Pero no, por aquí pasan muchas personas de esas que duerman en la calle, no solo él, pero él tiene él tiende el colchoncito, yo le he regalado cositas. Y la gente por aquí, mucha gente lo conoce y le llevan agua panelita, le llevan pan, en fin, el señor por ahí se la rebusca, ¿ya? Mi nombre es Nilton Sierra, nosotros tenemos una veterinaria acá en el sector de La Pola, eh, distinguimos a don Alberto, eh, el señor que duerme acá enseguida de nosotros, hace como seis meses, seis meses, eh, lo distinguimos más que todo fue por el perrito, por el enano, tiene un perrito negro, me contó un día la historia de enano, cómo, se lo, cómo llegó a su vida y todo eso, una historia muy bonita, eh, durante ese tiempo pues nosotros le hemos ayudado con cositas con enano, pues son cositas muy mínimas porque pues, eh, y a don Alberto a veces, a veces, no todas las veces, a veces lo ayudamos también con cositas, igual eso no está bien decirlo, pero pues lo digo porque está, me está pidiendo que si la persona que, que, que he conocido en este tiempo eh, es una persona pues, una buena persona, la verdad yo he hablado muchas veces con él, a veces salgo muy tarde o hacer algún a la tienda o a la droguería, lo que sea, y he cruzado palabras con él y hablamos de cosas de la vida, de, de, de lo que él ha pasado y ese tipo de cosas y la verdad es una persona pues que está cuerda, eh, no es una mala persona, de lo que yo le he escuchado a él, lo que he hablado con él, me parece que es una muy buena persona, me parece muy bonita la labor que él hace con esa... Con ese, con ese amiguito que tiene que se llama Enano, él, la verdad yo he visto que se esmera por ese, por ese amiguito que tiene, igual yo, yo pienso que lo ve pues como, como su amigo, ¿no? su, su compañía, como dicen por ahí, su, su parcero, entonces me, me, me da mucho gusto verlos cuando están juntos, la verdad es, eh, es, es muy bonito verlos juntos. Eh, no, nada, eh, pues el tiempo que he hablado con él me parece que es, es buena persona y, y pues si, si, si lo pueden ayudar, no solo dándole cosas, la verdad yo pienso que una persona a esa edad y sola es, es, es una situación compleja, nadie quisiera tener esa edad y estar solo y menos durmiendo en la calle. Yo cuando puedo hablo con él o cuando nos cruzamos palabras con él, pero, pero yo pienso que más que ayudarlo, él de pronto... Si lo ven en la calle o eso, háblenle, porque uno a veces digo que él no tiene con quién hablar a veces. Y el solo hecho de usted compartir un minuto o diez minutos o escuchar a una persona en ese, de esas personas en ese tipo de condición en la que él está, es aportarle a él para la vida de él. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Espero pues que estos mensajes de todas las personas de este sector lleguen a muchas personas, a mucha gente y que podamos ayudarle, podamos colaborarle lo que más podamos, eh, sería muy muy gratificante y una bendición muy grande poder sacar a esta persona de esta condición, es una persona que no se mete con ninguno, es un hombre muy bien vestido, es un hombre educado y pues esperamos que pueda 
salir de esta condición. Muchísimas gracias.